हरे कृष्णा श्रीमद भगवद गीता जशी आहे तशी या ग्रंथाला प्रभुपादाने उपोद्घात दिला आहे म्हणजे ही पूर्ण भगवद्गीता आहे ती सारांश रूपात कशा रीतीने या भगवद्गीतेत सांगितलं आहे या भगवद्गीते ह्या ही भगवद्गीता जाणण्यासाठी आपली भूमिका काय असावी आपल्याला काय माहिती असावं आपण कशा रीतीने या भगवद्गीतेकडे बघायला पाहिजे ह्याचं श्रवणाम किती महत्त्वाचं आहे ह्याचं अध्ययन किती महत्त्वाचं आहे हे सगळं आता प्रभुपात सांगत सांगत पुढे चालले आहेत तर आपला आज ही आज आपला उपोद्घात पूर्ण होणार आहे तर पान नंबर चोवीस चाललेला आहे आणि आपले पहिले तीन पॅरेग्राफ झालेत आणि इथे भागवतमचा श्लोक दिसतो आहे तिथपासून आपला सुरू होणार आहे तर त्याआधी प्रभुपादांना प्रार्थना करूया हे श्रील प्रभुपाद आम्ही भगवद्गीता हा ग्रंथ वाचण्याचा आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहोत त्यासाठी आम्हाला आशीर्वाद द्या धन्यवाद प्रभुपाद प्रभुपाद म्हणताय तिथे हाच भक्ती मार्ग आहे श्रीमद भागवतम सात पॉईंट पाच पॉईंट तेवीस तर प्रभुपादांनी ह्या आधी काय सांगितलं भगवंतांचं धाम त्याच्याबद्दल माहिती दिली भगवंतांच्या धामामध्ये जाण्यासाठी भगवंतांनी जे उपाय दिले आहेत आठव्या अध्यायातले ते सांगितले की भगवंत म्हणतात माझं स्मरण करायला पाहिजे चिंतन करायला पाहिजे तर भगवंतांची भक्ती करायला पाहिजे तर ही भक्ती कशी केली जाते किंवा भक्तीचे जे नऊ विधी जे श्रीमद भागवतम ग्रंथ आहे त्यात सातव्या स्कंधामध्ये प्रल्हाद महाराज जे महान भक्त आहेत त्यांनी दिलेला श्लोक इथे देऊन रूपात आपल्याला ही नऊ विधा भक्तीचे ओळख करून देत आहेत तर हा श्लोक वाचूया श्रीमद भागवतम सात पॉइंट पाच पॉइंट तेवीस श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम तर श्रीमद भागवतम सात पॉइंट पाच पॉइंट तेवीस त्यातलं मी याचं तुम्हाला भाषांतर वाचून दाखवते आहे प्रल्हाद महाराज म्हणाले भगवंतांच्या आता इथे दिलंय ना श्रवणम त्याबद्दल सांगतायत की भगवंतांचं जे दिव्य नाम रूप गुण परिकर म्हणजे जे सहचर आहेत ते आणि भगवंतांच्या लीलांविषयी श्रवण करणे दुसरं कीर्तन कीर्तन म्हणजे त्याच्याविषयी बोलणं हे सगळं जे सांगितलं त्याविषयी कीर्तन करणं गान करणं बोलणं नंतर आहे विष्णू स्मरणम तर ह्या सगळ्या भगवंतांच्या संबंधित गोष्टी आहेत त्या जेव्हा आपण ऐकतो बोलतो त्याच्यानंतर काय होतं स्मरणम आपण त्याचं स्मरण चिंतन करतो पुढचा शब्द आहे पादसेवनम तर भगवंतांच्या चरण कमलांची सेवा करणं दुसऱ्या ओळी दिलाय अर्चनम भगवंतांची भगवंतांचं पूजन करणं पूजा अर्चा म्हणतात ना ते वंदनम तर भगवंतांना विविध प्रार्थना अर्पण करून भगवंतांना वंदन करणं नमन करणं त्यांना भगवंतांची स्तुती करणं दास्यम म्हणजे भगवंतांचा सेवक होणं सख्य सख्य म्हणजे काय भगवंतांना स्वतःचा सर्वोत्तम मित्र मानणं आत्मनिवेदनम म्हणजे आपले सर्वस्व भगवंतांना अर्पण करणे तर ह्या नऊ विधा नऊ विधी आहेत भक्तीच्या त्या प्रल्हाद महाराजांनी दिल्यात आणि या श्लोकामध्ये आणखीन एक श्लोक आहे तर पूर्ण अर्थ वाचते की हे नऊ विधी आचरणात आणणे म्हणजेच शुद्ध भक्तिमय सेवा होय ज्याने या नऊ विधींद्वारे भगवान श्रीकृष्णांची सेवा करण्यासाठी आपले जीवन समर्पित केले आहे तो सर्वात श्रेष्ठ विद्वान असल्याचे आपण जाणले पाहिजे कारण त्याने परिपूर्ण ज्ञानाची प्राप्ती केली आहे आता इथे प्रभुपात काय लिहितात ते वाचूया या नऊ विधींपैकी सर्वात सोपी पद्धत म्हणजे श्रवणम किंवा साक्षात्कारी व्यक्तीकडून भगवद्गीतेचे श्रवण करणे ही आहे यामुळेच मनुष्य परमेश्वराचे चिंतन करण्यास प्रवृत्त होऊ शकेल अशा स्मरणामुळे 
भगवत चिंतन सुलभ होते आणि देह त्यागानंतर मनुष्याला असे दिव्य शरीर प्राप्त होऊ शकेल की जे भगवंतांच्या सानिध्यात राहण्यास उपयुक्त असेल तर इथे म्हटलं आहे की ज्ञान तर हे ज्ञान श्रवणम जे आहे आपण भगवंतांविषयी ज्ञान प्राप्त करायचे ते कुठून श्रवणम करायचं साक्षात्कारी व्यक्ती करून भगवद्गीतेचं आपल्याला श्रवणम करायला पाहिजे साक्षात्कारी व्यक्ती म्हणजे कोण जो भगवंत श्रीकृष्णांपासून जी गुरु शिष्य परंपरा आली आहे त्या परंपरेला म्हणतात अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा तर अशा परंपरेतून मनुष्याने श्रवण करायला पाहिजे तर असं जेव्हा श्रवणम करतो तेव्हा काय होत पुढे जसं जे ऐकेल त्याच्याविषयी मनुष्य येतो बोलतो म्हणजेच कीर्तन करतो जे ऐकतोय जे बोलतो त्याच्या त्याच्याच बद्दल स्मरणम होत म्हणजे काय भगवंतांचं पुढे त्याचं स्मरण स्मरण व्हायला लागतं म्हणून इथे लिहाय की श्रवणम असं केल्यामुळे काय होत आपलं परमेश्वराचं चिंतन करायला आपण प्रवृत्त होतो तर असं हे जे मनुष्याचं जीव जीवनामध्ये जेव्हा तो अनंत म्हणजे भक्ती सुरू केली आहे भगवंतांच्या भक्तांकडच्या कडून तो श्रवण श्रवणम करतो आहे तर कधी कधी श्रवण केलं पाहिजे त्याला रोज नियमितपणे श्रवण करत जायला पाहिजे तर असं तो स्मरण करत राहील सॉरी श्रवण करत राहील आणि मग त्याचं चिंतन स्मरण होत राहील त्यामुळे काय होणार आहे हळूहळू हळूहळू त्याचं मन जे आहे ते शुद्ध होत जाईल आणि भगवंतांविषयी नेहमी सारखं सारखं ऐकल्यावर हळूहळू भगवंतांप्रती प्रेम वाढायला सुरुवात होते आणि त्यामुळे आपल्यात असावी श्रद्धा श्रद्धा ही अतिशय महत्वाची आहे श्रद्धेने रोज नियमितपणे आपल्याला हे भगवंतांचं ज्ञान देणारी जी भगवद्गीता आहे तिचं श्रवण कीर्तन आपल्याला करायला हवं पुढे म्हटलं आहे की असं म्हणजे प्रवचनामध्ये प्रभात म्हणतात की आपण भगवंतांविषयी ऐकण्याविषयी भगवंतांविषयी बोलण्याविषयी भगवंतांचं स्मरण करण्याविषयी इतकी सवय स्वतः लावून घेतली पाहिजे की मग आपल्याला भगवंतांविषयी बोलण्याविषयी बोलण्याशिवाय आपण राहू शकणार नाही भगवंतांचं स्मरण केल्याशिवाय राहू शकणार नाही तर अशी ही स्थिती आहे ही कधी येईल आपल्याला जर आपण नियमितपणे रोज भगवद्गीता भागवतम ह्याचं श्रवण करत राहिलो तर रोज नामजप करत राहिलो तरच ही अवस्था येऊ शकते आणि आयुष्यभर आपण असं केलं तर मृत्यू समय पण काय आहे भगवंतांचं स्मरण होईलच तर हे सगळे जे विधी आहेत भगवंतां नऊ विधा भक्ती भक्तीचे नऊ विधी दिलेत तर यामध्ये पहिले तर आपल्याला श्रवण अतिशय महत्वाचं आहे कारण जिथपर्यंत आपण भगवंतांविषयी ऐकणारच नाही भगवंतांनी काय भगवद्गीतेत आज्ञा दिल्या आहेत ते जाणणारच नाही तिथपर्यंत आपल्याला काय करायचं आहे भगवंतांची भक्ती म्हणजे काय हे समजणारच नाही तर आपण जेव्हा भगवंतांचे विषयी हे श्रवण करतो तेव्हा आपल्याला कळतं की भगवंतांची भक्ती करताना मला काय करायचं आहे मी हे कशासाठी करण करायचं आहे मी कधी हे करायचं आहे मग माझी ही भक्ती करताना काय भावना असायला पाहिजे हे सगळं मार्गदर्शन भगवान श्रीकृष्णांनी या भगवद्गीतेत करून ठेवलेलं आहे तर जर आपण अगदी व्यवस्थितपणे हे श्रवणम करत राहिलो तर काय होणार आहे श्रवणम केल्याने आपलं जेव्हा श्रद्धा आणखीन वाढत जाईल आणि भक्तांचं मार्गदर्शन मिळेल आणि त्यानुसार आपण वागायला लागलो तर काय होणार आपला हा जो भक्तीचा पाया आहे तो अतिशय मजबूत होणार आहे आणि भक्तीचा पाया मजबूत असेल तर आपली श्रद्धा पण दृढ होत जाते आणि मग एकदम निष्ठेत ती बदलते आणि आपली आणखीन आणखीन प्रगती होत जाते आता आपण पुढे वाचूया भगवंत पुढे सांगतात इथे श्रीमद भगवद्गीतेचा आठ पॉइंट आठ हा श्लोक दिला आहे 
अभ्यास योग युक्त न चेतसानगामिना परम पुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचित हे अर्जुना जो पुरुषोत्तम भगवान मन मजे ध्यान करतो जाचे मन दृढ़ निश्चया ने विचलित न होता माझे चिंतन करना संलग्न तो निश्चितपणे माझी प्राप्ति करतो इतने का मंटल है भगवंत स्मरण कस कर अभ्यास योग युक्त तो अपने मनाला भगवंत मधे ला, लो है पूर्ण श्रद्धे ने भगवंत नमाचार जप करतो है भगवंत दर्शन घता ही अतिशय मनपूर्वक दर्शन घतो है अशा तरह ने कार्य है अभ्यास योग युक्त न योग भग भगवंत तो जोड़ला जो सी चेतसा न अन्य गामिना मे मन कुछ ही भगवंत सोडन कुछ लगन रहा नहीं तो भगवंत संलग्न हो तो कशा रीति ने संलग्न हो तो है दृढ़ते संलग्न हो तो है तो असा हा जो व्यक्ति है ये दुसर वीत का मंटल है बुसर वीत शेवट दुसरा शब्द है याति याति मे व्यक्ति भगवंत जो असा जो आहे भगवंत नीट रोज नीट ध्यान करतो आहे मन दृढ़ निश्चयी है विचलित हो भगवंत चिंतन करना मधे मग्न है तर तो व्यक्ति जीवन भर अभी चेतना ठेवतो है तर तो मृत्यु नर का भगवत धाम जाए शेवट शब्द है श्लोका पार्थ अनुचिंतन पार्थ मे अर्जुना मंटल है कि अनुचिंतन अनु या शब्दा अर्थ है निरंतर दुसरा शब्द है अर्थ है परंपरेनुसार भगवंत अपने चिंतन जे कराए मनाला वाटेल तस कर नहीं तो अधिकृत गुरु शिष्य परंपरे जे भक्त है वैदिक शास्त्रा अपने वैदिक शास्त्रा बदल ते वाचून दाखवतात आपल्याला शिकवतात त्यातलं ज्ञान देतात तर हे सगळं आपल्याला श्रवण करायचं आहे आणि त्यानुसारच आपल्याला भगवंतांचं ध्यान करायचं आहे भगवंतांचं चिंतन करायचं आहे आपल्याला मनाला वाटतील तसं वागायचं नाही आहे एवढं आपल्याला कळलं आता पुढे वाचूया पुढे प्रभात म्हणत हा मार्ग अधिक खडतर नाही तरी सुद्धा मनुष्याने अनुभवी व्यक्तीकडून ज्ञान घेणे आवश्यक आहे तर प्रभात म्हणतात मनुष्याने अनुभवी व्यक्तीकडून ज्ञान घेणं आवश्यक आहे तर कुठचा मार्ग खडतर कठीण नाहीये भगवंतांचं स्मरण करणं हा फार कठीण नाहीये तर इथे काय दिलं आहे इथे प्रभात लिहित आहेत बघा तरी सुद्धा मनुष्याने अनुभवी व्यक्तीकडून ज्ञान घ्यायला पाहिजे तर अनुभवी म्हणजे काय ज्याला आधीच माहिती आहे की भगवंत कोण आहेत भगवंतांची भक्ती तो व्यक्ती आहे तो पूर्ण श्रद्धेने नियमितपणे करतोय आणि जो अधिकृत गुरु शिष्य परंपरेतला आहे हे महत्वाचं आहे आणि अशा अनुभवी व्यक्तीकडूनच आपल्याला ज्ञान घ्यायला पाहिजे पुढे वाचते आहे तर तद विज्ञानार्थ स गुरु स गुरु एवाभिगच्छेत तर तत् विज्ञानार्थ म्हणजे काय भगवंतांच्या विज्ञानार्थ म्हणजेच भगवंतांबद्दल ज्ञान जाणण्यासाठी प्राप्त करण्यासाठी स गुरु एवाभिगच्छेत म्हणजे व्यक्तीने काय केलं पाहिजे गुरु गुरु म्हणजे गुरुदेवांकडे जायला पाहिजे आध्यात्मिक गुरु आहेत ते आध्यात्मिक ज्ञान देतात आणि असं ज्ञान जेव्हा हा व्यक्ती घेतो तेव्हा त्याला भगवंतांविषयी ज्ञान प्राप्त होत पुढे वाचते आहे मन हे सतत एका गोष्टीकडून दुसऱ्या गोष्टीकडे धावत असते तर 
आधीच्या बद्दल आपण जाणलं की तद विज्ञानार्थ स्वगुरु एवाभिगच्छेत म्हणजे जी व्यक्ती या पद्धतीचा अवलंब करीत आहे त्या व्यक्तीचा एखाद्याने आश्रय घेणे आवश्यक आहे म्हणजे जो स्वतः भक्ती करतो आहे असा असा व्यक्ती आपण अधिकृत गुरु शिष्य परंपरेतला त्या माणसाचं मार्गदर्शन घेतलं पाहिजे जेणेकरून आपण कसं भक्तीत पुढे जाऊ हे सगळं आपल्याला कळत तर पुढे प्रभात समजतात की मन हे सतत एका गोष्टीकडून दुसऱ्या गोष्टीकडे धावत असते परंतु मनुष्याने स्वतःचे मन नित्य भगवान श्रीकृष्ण किंवा त्यांच्या म्हणजे भगवंतांच्या नामावर एकाग्र करण्यासाठी अध्ययन केले पाहिजे स्वभावत मन हे चंचल असल्याने इकडे तिकडे धावत असते पण ते म्हणजे मन श्रीकृष्णांच्या दिव्य नामध्वनीवर स्थिर होऊ शकते तर आता प्रभात समजवत आहेत की मन कसं आहे आपलं चंचल आहेच पण आठ पॉइंट आठ हा जो श्लोक वाचला त्यामध्ये काय म्हटलं आहे अभ्यास योग युक्तेन तर भगवंत म्हणतात पुन्हा पुन्हा जेव्हा असं हा जो व्यक्ती आहे भक्ती करण्याचा प्रयत्न करतो आहे तो काय करतो आहे योग युक्तेन दृढ निश्चयाने चेतसा न अन्य गामीना आपलं मन इतर कुठेही जाऊ न देता पुन्हा पुन्हा भगवंतांचं नामस्मरण करताना नाम जो बोलतो आहे ते ऐकण्यामध्ये मन लावतो आहे तर काय होणार आहे त्याला त्याची सवय होते मग मग जप करताना बघा तुम्ही जे खूप काळ जप करतायत खूप लक्षपूर्वक जप करतायत ते खूप जास्त लक्षपूर्वक आणखीन आणखीन लक्षपूर्वक मोठ्या प्रेमाने जप करतात तर आपण सुद्धा जप करताना आपलं मन नीट लावण्यासाठी मनाला ट्रेनिंग दिलं पाहिजे न अन्य गामीन आपलं मन इकडे तिकडे भरकटलं नाही पाहिजे हेच प्रभात इथे समजत आहेत की मनाचा स्वभावच आहे इकडून तिकडे या गोष्टीकडून त्या गोष्टीकडे ते धावत राहत पण त्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे त्याला एका ठिकाणी भगवंतांच्या चरणावर केंद्रित करण्यासाठी आपल्याला अध्ययन प्रयत्न प्रयास अभ्यास साधना केली पाहिजे कारण त्याचा स्वभाव मनाचा आहे चंचल पण मन आहे त्याला जेव्हा आपण शिकवतो ट्रेन करतो शिक शिकवण देतो की तुला आता भगवंतांच्या चरणाच चिंतन करायचं आहे आणि आपण जेव्हा मनपूर्वक जप करताना लक्षपूर्वक भगवंतांचं नामस्मरण करतो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे भगवंतांचा नामाचा जप असा करत राहतो आपण तेव्हा काय होतं आपलं मन आहे ते हळूहळू हळूहळू भगवंतांच्या चरणावर स्थित स्थिर व्हायला लागतं